Hello. We are going through a tremendous crisis which clearly has enhanced more panic, fear, anxiety and uncertainty for the future in our society. You certainly have been asking yourself the questions which I've been asking myself for the past couple of weeks. For example, what are the biggest threats? What are the biggest opportunities? And what are the biggest takeaways? Well, if that's the case, then you are definitely at the right place and at the right moment watching this video. I am Chomping Fadwell, an inspirational speaker, a master of ceremony, as well as an event presenter. From the 1st of June to the 27th of June, I'll be interviewing a good list of interesting and amazing speakers and entrepreneurs and also leaders from 50 different nations on one platform. These leaders and speakers actually are active in different domains of expertise and together we're going to try to answer the questions which were placed earlier on. Social, economic as well as cultural aspects will be talked about during these discussions. This is going to be on a Facebook live session of the speakers arena. We'll be interviewing this list of entrepreneurs and all together we're going to have an amazing time exchanging ideas, thoughts and beliefs. These people are going to share their experience and together we will try to sort out what the best idea is. So, till then, stay safe, stay healthy and see you on the 1st of June. Goodbye! So, good evening, everyone. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back to the Speakers Arena live sessions. As you know, we are engaged in serving inspiration, empowerment, and more um, words which will actually bring you to the next step, to the next level of your life, and of your career, and of your passion. Today is another day, and I have another list of amazing people. Today, I have two wonderful ladies who are not just wonderful on the side, but also from the knowledge which they perceive and from the perspective of the world and of the activities. I have two doctors precisely. One of them is a medical doctor and the other is a doctor from her knowledge. Together, we're gonna to explore their domain of expertise, their passion, their vision, but also their perspectives of how the world actually is. My first guess is nobody else than the amazing Malu, who is basically Maria Luisa. I love to call her Maria Luisa because I love the name, Maria Luisa, but she <laughs> prefers Malu, Dr. Malu. Good evening, Dr. Malu. You can tell every every time, Malu, I think that's better because Maria Luisa Mariscal de Corner is too long for me. <laughs> okay, okay. Good evening, Malu. Good evening. How are you? How are you doing? Yeah, I'm fine. Great, great. I'm I'm excited to discuss with you about the different topics which we are going to be talking about. Yeah, we will speak about culture, about uh, difference, about diversity, and about uh, the, the situation now that we live. Definitely, definitely. Great. My second guest, which is going to come, who is going to come directly after Malu, is nobody else but Doctor. Laura Goetz. Good evening, Laura. Evening, Fanuel. Uh, hi, Malu. I am very excited to be here with you guys. Great. I'm happy you're here, and I'm really sure we're going to have an amazing time after discussing with Malu. And um, I can't wait to discuss with you about the medical field, but also what you were passionate about as a person. Looking forward to it. See Great. you in a bit. <laughs> Great. So I'm going to start with Malu, and directly after that, I'm going to join Laura. So you just wait behind the scenes. I'm going to be back to right back to you in 30 minutes. See you. <laughs> See you Bye. then. Bye. So. One more time, I greet you. Good evening. 
It's amazing to speak with you uh, because we spoke about uh, to speak in German and English and your facility to choice to choice the language is amazing. If I can do that, I will be I will be happy. I can do that but only in Spanish and German. But if I speak English, I need more time to think about that. Exactly. I was about announcing that by the way. I was about announcing our public that today we're going to do a little travel towards Germany. We're going to come back to Germany. Of course, we are international. Of course, we acknowledge that people come from different places. But at the same time, the diversity which we have shows that we can also speak in different languages. We had a couple of guests last week with whom we, speak, we spoke French. And today, we're going to be speaking in German with Malo. Also, jetzt mal auf Deutsch. Schönen guten Abend, okay. Malo. Hallo, Farouin. Ja, sogar die Stimmen klingen an, anders auf Deutsch. Ja, das sollte man da üben. <lacht> ja, genau, das stimmt schon. <lacht> Wie geht's dir heute Abend? Ganz gut. Ich fühle mich besonders toll, weil ich mit jemandem, der so wie ich aus dem Ausland kommt, auch auf Deutsch da spricht. Und ich erkläre dir, warum ich das auf Deutsch machen wollte. Und mhm. es ist sehr, sehr interessant zu sehen, dass viele Menschen immer noch denken, nur weil wir anders aussehen oder anders sind, er passen wir da auch nicht in der Kultur. Aber du und ich sind auch ein Beispiel, dass es, klingt, dass es geht, dass wir das geschafft haben und dass egal, wie viele Akzente wir auf der Welt haben, das Wichtigste ist das Wollen. Und das haben wir geschafft. Das, das, ist, das ist eigentlich wunderbar, was du, was du eigentlich angesprochen hast. Weil, und das Problem ist auch manchmal, dass viele, die... Ähm, Sprachkenntnisse erwerben wollen, die machen sich manchmal nicht genug Mühe, um da die Sprache auch zu beherrschen. Und das ist ein, also ein riesiges Problem in der Gesellschaft. Und dafür finde ich es toll, dass du das Thema ansprichst, dass wir auch beweisen können, dass es auch manche Leute gibt, die diese Bemühungen oder die diese, ähm, diese Frage ernst nehmen, Sprachkenntnisse erwerben. Aber darum geht es heute Abend nicht, Malu, ne? <lacht> ja, immer wieder. Also ein Teil, ein Teil. Genau, teilweise stimmt. Es geht schon teilweise drum. Aber bevor wir eigentlich ins Thema ähm, reinspringen, würde ich noch mehr von dir der, äh, das, dem Publikum eigentlich mitteilen. Wer ist überhaupt Dr. Malu Maris Karl? Dr. Malu Mariscal de Körner ist kein Doktor geboren, Gott sei Dank. Ich bin äh, okay. in der Mitte des Amazonas geboren. Ich mhm. komme aus Bolivien, bin in Amazonas geboren. Meine Vorfahren sind die Kannibalen oder waren ja die Kannibalen. Ich bin dort aufgewachsen. Und äh, der Rest meines Lebens habe ich da äh, erlebt, immer zwischen Kulturen. Äh, dann bin ich in den Anden groß gewachsen. Meine Mama ist aus Brasilien, mein Vater aus Bolivien. Meine Eltern leben in Angola seit äh, 20 Jahren. Deswegen ist, ist, bin ich auch von Herzen eine Afrikanerin. Mein Bruder ist mit einer thailändischen Frau verheiratet. Der andere hat eine schottische Frau, lebt jetzt in Portugal. Und ich habe einen deutschen Mann, ein deutsches Kind und lebe jetzt in Deutschland seit 15 Jahren. Hm. Wow. Ein bisschen wow. über mich. Das ist eigentlich also wir sind international. Ich sage dir was, du hast es sehr gut zusammengefasst. Aber der Inhalt ist eigentlich so, wie soll ich sagen, dick oder ist so fett, es ist eigentlich da ganz viel drin und bemerkenswert oder sagen wir, ähm, die wunderbare Sache ist, dass du einfach eine Mischung von unterschiedlichen Kulturen bist und dass du eigentlich die ganze Welt vertreten kannst. Ne? Teilweise, ja, und sehr gerne sogar. Ich lerne immer sehr gerne dazu, lerne Sprachen auch sehr gerne und vor allem hat mich Kultur immer fasziniert. Mhm, mhm. Und ich glaube sogar, in dem gleichen Bereich bist du berufstätig, also, ähm, ähm, also du bist auf dem gleichen Weg, was denn dann dein, dein, deine Beschäftigung angeht, ne? Richtig, ich bin Juristin. Also als Hintergrund äh, habe ich Jura studiert, weil ich da äh, mich spezialisieren wollte auf Migrationsrecht, weil ich sehr viel Ungerechtigkeit gesehen habe. Ich bin sehr sozial. Äh, das ärgert mein Mann immer, weil er meint, ja, ich werde arm sterben, weil soziale Menschen verdienen kein Geld. Aber das ist nicht wahr, weil ich bin der Meinung, je mehr er äh, Herz darin steckt in den Sachen, die du magst, desto mehr kannst du auch bewirken. Und wenn du bewirkst, dann kommt das andere automatisch. 
Also mein mhm. Schwerpunkt, es ist Migrationsrecht gewesen und auf den Inhaltspunkt hatte ich mich da auch auf die Wirtschaft fokussiert und habe versucht, auch da die Firmen beizubringen, wie können sie auch diese Diversity, die sie schon in der Belegschaft haben, weil das haben sie auch, wie können sie auch am besten nutzen und um neue Innovationen zu schaffen und sich einfach voranzutreiben, weil die Welt bleibt nicht still, das bleibt nicht ganz, äh, die, diese Veränderungen, die wir jetzt sehen, fällen uns einfach so schwierig, weil es verändert sich schneller. Aber diese schnelle Veränderungen waren immer da. Denken wir in Deutschland 1992, es war verboten, dass Frauen in der Nacht arbeiten. Also Nachschichten war verboten. 1994 in Deutschland war die Homosexualität verboten. Das ist man heute nicht mal zu so denken, weil wir eine offene Gesellschaft haben, wo Demokratie und Zusammenleben einfach zusammengehören. Und das zeigt uns, dass die Gesellschaft sich verändern muss. Und wir Menschen machen da auch die Firmen. Die Firmen sind nur ein Spiegel von uns. Und von daher bin ich in dem Bereich sehr gerne tätig. Das ist einfach wunderbar. Das ist einfach wunderbar. Und ähm, ähm ich, ich sage, es ist wunderbar, weil ich der Meinung bin, dass in der Gesellschaft jeder was beizutragen hat. Aber wenn man eigentlich ähm, nicht davon bewusst ist oder wenn, wenn das jemandem nicht bewusst ist, dann ähm, steht, es, steht er in einem, sagen wir, ähm, Victim-Modus, sodass es eigentlich ja. seine Leistung nicht erbringt. Aber ähm, genau würde ich ähm, wissen, Dr. Malu, ähm, arbeitest du eigentlich mit Selbstständigen, mit Fäden oder mit Leuten, um dieses Problem aus der Gesellschaft zu, ähm, sagen wir, beseitigen? Ja, mit unterschiedlichen Leuten. Ich bin mit selbstständigen Leuten, ich, ich coache die, ich, ich helfe die nochmal äh, voranzutreiben, wenn sie zum Beispiel da irgendwelche Ängste haben, in der Gesellschaft das sich zu beweisen, so wie zum Beispiel äh, Menschen mit Migrationshintergrund, die Diskriminierungsprobleme oder Diskriminierungserfahrungen hatten, die coache ich die, damit sie Mut bekommen und um einfach weiterzugehen und auf der anderen Seite äh, arbeite ich auch mit Unternehmen und diese Change-Prozess, was sie auch in ihren Kopfen haben, ein bisschen voran zu treiben und diese Potenzial, die sie haben, weil diese Menschen sind Potenzialen, noch ausschöpfen zu können, damit sie auch da wirtschaftlich gesehen vorangehen können. Das ist aber toll. Aber die Frage, die ich mich auch ähm, häufig stelle, ist, ähm, ich, bin, äh, über, ich, ich bin komplett der Meinung, dass alles, was in der Gesellschaft passiert, ist, eine, äh, ist ein, äh, ein Ergebnis von dem, was ähm, die alle getan haben. Und ja. zwar heißt das, dass jeder irgendwas ähm, dazu beigetragen hat, dass wir irgendwelches Ergebnis haben. Und auch wenn es zu schlechten Ergebnissen führt, heißt es trotzdem, dass wir unsere, unsere, unser Teil der Verantwortung übernehmen wollen. Wie würdest du als, ähm, sagen wir, Sozialspezialistin diese Aufgaben verteilen bzw diese ähm, Realität, die wir jetzt gerade haben in der Gesellschaft, was eigentlich Ungerechtigkeit, was, ähm, ähm, wie sagt man das doch mal, Ungleichheit angeht, wie würdest du eigentlich die Verantwortung für so ein Ergebnis jedem erteilen? Du hast gesagt, du arbeitest mit Firmen, mit Leuten zusammen. Was würdest du sagen, jeder sollte machen, hat nicht gemacht oder hat gemacht, dass er zu solchen Ergebnissen führt? Ich glaube, eine der großen Lernings, die wir von dieser Corona-Krise da rausnehmen können, ist genau das. In diesem Moment haben wir gelernt, was wichtig ist. Familie, Liebe und das Leben. Alle anderen Luxusgüter, die wir noch dazu hatten, haben wir selbst gemerkt, dass sie nicht ganz so wichtig sind, weil das Leben kann von heute auf morgen weggehen und das ist ja das Wichtigste. Ich glaube, das hat jeder ein bisschen gemerkt jetzt, dass diese Handlungen, wie du sagtest, die wir in der Vergangenheit gemacht haben und wir vielleicht falsch gemacht haben, wir haben da Menschen diskriminiert, das kann sich jetzt gegen uns wenden, indem wir auch da nicht mehr das Wesentliche sehen. Guck mal, was in den USA passiert ist, durch diesen Tod von, äh, von dem Mann, durch die Polizei, ist die ganze Welt auf den Barrikaden gegangen, obwohl er die Pandemie da war, das fand ich unglaublich, weil das zeigt die Menschen, wir haben gelernt aus unseren Fehlern, aus der Vergangenheit, wir sind die neue Generation, wir sind die Millennials, wir sind die Centennials und wir gehen jetzt auf der Straße und sind einfach dagegen. Das fand ich einfach toll, diese neue Bewegungen, die neue Generation und auch wir Alten, ich bin noch von der Generation Z, meine Generation, es ist auch da, in diesem Mittel 
groß geworden und trotzdem äh, können wir jetzt akzeptieren, was wir gemacht haben. Das können wir leider nicht verändern, aber wir können unsere Zukunft verändern. Wir können unsere Zukunft gestalten und das machen wir, indem wir einfach Verantwortung übernehmen für die Sachen, die wir gemacht haben und die neue Generation, die kleinen Kinder da besser erziehen. Mhm. Wow. Ich glaube sogar, du hast ähm, einen ein, ein, ein sehr, sehr ein, 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 ein liebsten Satz, würde ich so sagen, ähm, wo du, ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie du das gesagt hast, aber es hat irgendwas mit einem Schatz in der Vielfalt, also dass die Vielfalt irgendwelche Besonderheit anbietet, irgend sowas in der Art. Irre ich mich da? Kannst du das nochmal bitte sagen, damit die, ja. das Publikum auch Bescheid weiß? Und das kannst kann du auch ich bitte gerne sagen. sagen. Entschuldigung, das, das letzte war, habe ich nicht verstanden. Genau, und kannst du noch mal dazu die Erklärung geben, was Sehr du darunter gerne. meinst? Sehr gerne. Das, ich, ich spreche immer wieder von Vielfalt, es sind die Flügel für die Innovationskraft. Das heißt, wenn wir da endlich fliegen wollen, wenn wir raus aus diesen ganzen äh, Netzen volle Problemen rausgehen wollen, müssen wir auch da diese Zeit geben, diese Platz geben für die Vielfalt, damit sich die Vielfalt weiterentwickelt. Ich schreibe auch Bücher, ich habe schon äh, fünf geschrieben und mein letztes Buch, vielleicht habe ich das auch sogar hier, ne, das ist leider nicht da, ist ein Kinderbuch gewesen, weil ich da auch der Meinung bin, dass wir bei den ganz Kleinen da anfangen sollten, zu zeigen, dass sie losfliegen sollen, dass sie einfach frei von diesen ganzen Verurteilen, Stereotypen groß äh, wachsen sollen, damit sie auch da später lernen, in der Gesellschaft auch Verantwortung zu übernehmen. Wow, das ist einfach wunderbar. Ähm, Danke dir. Ich vollkommen, ich, die Meinung teile ich vollkommen, weil ähm, 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 nur wenn wir uns unterstützen, dann können wir besser sein. Es braucht eigentlich von einem Zusammenhalt, gibt es immer Teilchen und von den Teilchen bildet sich eigentlich eine Gesamtheit. Und daher ist die Vielfalt eigentlich das größte Potenzial für was Großartiges, für was ähm, Riesiges. Deswegen danke, 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 Malu, dass du so was Großartiges machst und dass du auch diesen Antrieb hast, die Welt, sage ich mal so, zu retten. Ne? <lacht> die Welt zu verändern, sagen wir so. Ja, zu, zu verändern, auf jeden Fall. Zu verändern, das stimmt schon. Ja, ähm, und wie kann man dich ähm, erreichen, Malu? Wie kann man eigentlich in Kontakt zu dir kommen, um deine Leistungen ähm, natürlich in Nutzung zu haben oder zu nutzen? Ja, deswegen ist es Malu einfach ja. zu merken. Ich bin eher unter www dort äh, malumariskal.de zu erreichen. Da können Sie auch da Leistungen als, Co als Coach, als Berater oder auch als Trainerin sehen. Natürlich als Speakerin jetzt mit der Situation nicht ganz so, ja, werde werd ich da nicht ganz so gebucht, aber als Trainerin und als Coach äh, können Sie mich da unter diese Adresse buchen. Hey, zeig mal ganz schnell auf dem Bildschirm, damit jeder das anschauen kann. Sie können, wenn Sie einen wenn Malu haben wollen, können Sie ähm, Dr. Malu unter der folgenden Webseite erreichen. Das erscheint gleich auf dem Bildschirm. Und zwar www.malumariskal.de. Da könnten Sie alle Ihre Infos haben. Da könnten, können Sie alle die Kontaktdaten finden, um Dr. Malu zu erreichen. Also, mal zu einem, einem, also zu einem wichtigen Thema. Das ist kein kleineres Thema, das ist ein wichtiges Thema. Und zwar The Speakers Arena 2021, also 2021. Also wie bist du erstmal auf die Info gekommen, dass sowas stattfindet? Da, da, da bin ich neugierig. <lacht> auf die Info gekommen, dass was stattfindet, dass, dass wir da ein Jahr später das machen? Nee, das, für, das überhaupt, also wie bist du auf die Info von dem Speaker gekommen. angekommen? Genau. Zufall, das war ein Zufall. Ich habe eine andere Freundin, ich habe sehr viel mit Bayern gearbeitet. Ich bin dort mhm. juristische Beraterin für eine, einen Verein, das heißt Migrantinnen Frauen in Deutschland. Mhm. Und ich war mit einer Frau da unterwegs in Nürnberg und hatte da eher zufällig eine, eine Werbung gesehen in Facebook. Und da sagte sie ja, das wäre ja doch was für dich. Ich sagte ja, nein, nein, das, das ist ja vielleicht nicht so. 
Und ich sage ja, äh, Sachen, die wichtig sind, kommen wieder. Das glaubt vielleicht man nicht zu so glauben, aber ich glaube fest daran. Und danach hatte ich eine Freundin getroffen, die eher mal bei euch Speakerin war. Und sie hat mhm. erzählt, wie toll das war, was für ein ganz tolles Gefühl man da auch dort hatte. Wie du sagtest, ja, 50 Nationen auf einmal, das ist ja die Ordnung oder sogar mehr in Deutschland. Dann hat man die Gelegenheit, sich dort zu bewerben. Dann habe ich mich beworben und es hat geklappt. Das ist geil. Finde ich auch. Das wird, heißen, das wird heißen, du wärst auch am 27. März 2021 in Nürnberg. Stimmt das? Das stimmt, ich werde da sein. Das ist geil. Also das Publikum, die haben, sie haben gerade die Bestätigung gehabt, die Dr. Malu Mariskal wird dabei sein und zwar auf der Bühne. Sie wird uns nochmal putschen mit einem geilen und mit einem inspirierenden Speech. Ihr seid alle eingeladen, ihr solltet das nicht verpassen. Aber ganz kurz mal, bevor wir fortfahren, würde ich nochmal kurz das, das Publikum nochmal reinziehen. Und ich würde kurz ähm, diejenigen, die da sind, nochmal begrüßen und nochmal sagen, wenn sie irgendwas ähm, äußern wollen, wenn sie irgendwelche Meinung haben oder wenn sie irgendwelche Fragen haben, können sie einfach in den Kommentaren eintippen. Dann sehen wir das, dann kann die Malu auch jetzt gleich beantworten oder wir können das gleich auch hier auf dem Screen vorzeigen. Aber bevor wir loslegen, würde ich nochmal die Kommentare zeigen von diejenigen, die hier da gewesen sind. Wir haben hier die Anna Elena, die uns begrüßt. Ähm, hallo Anna Elena, das ist bestimmt eine Bekannte von dir, ich weiß ja nicht. Aber ja, von nein, wo? ich kenne sie nicht. Aber. Grüß, also äh, Grüß von uns, Anna Ale Elena. Wir haben auch Paola Emelda Stalona, die auch uns begrüßt hat. Guten Abend haben hier auch Samuel Tomkik und zwar, das ist eigentlich das Konto meines Vaters. Oh, das ist ja toll. Das ist ja toll, genau. Der war auch verbunden. Der versteht sich bon kein Deutsch. Bonsoir. 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 Merci <lacht> beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'être là. Und wir haben die Francine Achim, die jeden Abend immer dabei ist bei jedem Gespräch. Guten Abend, Francine. Danke, dass du dabei bist. Und Grüß ähm, nach Berlin. Die ist gerade in Berlin. Klasse. Und die letzte, die ich hier vorzeigen möchte, oder die letzte, wir haben hier die Daniel Chomda. Courage. Das ist eigentlich so was wie viel Erfolg auf Französisch. Danke, auf Daniel. Ist dasselbe. Bitte? Auf Spanisch ist dasselbe. Ich kenne das Wort. Nein. Courage. Courage. Ah, Courage, okay, Courage. Ja, tolle Aussprache, solltest du lernen. Sehr schön. Ja, okay, wir haben das besprochen, ne? Ja, Spannend ja. werde ich auf jeden Fall. <lacht> Alles klar. So, ähm, wir haben schon ähm, viel besprochen, Dr. Malu. Und jetzt habe ich eine Frage. Worüber würdest du beim Speakers Arena 2021 reden? Ich würde sprechen über diese Vielfalt und die Flügel, die für unsere Innovationskraft sind, dass wir auch von den Kannibalen lernen. Und so heißt auch mein Speech, von den Kannibalen lernen. Ja, Vielfalt verleiht Flügel für ihre Innovationskraft. Mhm, mh, wow, das ist toll, das ist toll. Also das würde heißen, an dem Tag, beziehungsweise in dem, an dem Speakers Arena, also auf der Bühne von dem Speakers Arena, wirst du auch auf der Bühne sein, ne? Also an dem Tag wirst du auch auf der Bühne sein. Ja. Toll. Also, nochmal an alle. Ich wiederhole es 10.000 Mal. <lacht> Ihr müsst Danke. dabei sein. Wir haben die Dr. Malu. Das ist keine irgendwelche Person. Das ist eigentlich jemand Besonderes, die ihr nicht verpassen wollt. Also, Malu, vielen Dank für das Gespräch. Nochmal eine letzte Frage an dich. Und zwar folgendes, was hast du als Nachricht für die Welt? Was würdest du jetzt mal uns als letztes Wort geben? Äh, oder was würdest du uns ähm, als letztes Wort geben, das wir behalten sollten nach diesem tollen Interview? Einfach, dass sie ihre Meinungen offen erlassen sollen, weil jede Krise bringt auch da eine Chance. Chancen nutzen. Jede, Kriege, jede Krise bringt immer eine Chance und mhm. jede Chance soll benutzt werden. Richtig. Hast toll. du schon besser gesagt? Ja. Toll. Ja, toll. Also ich merke gerade, du bist eigentlich kurz 
du bist aber sehr sachlich und zielgerichtet. Du redest nicht lang, wow. aber du hast genau dir. das und genau das Passende. <lacht> Danke dir. Das ist toll. Vielen lieben Dank, Dr. Malu. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, für deine Erfahrung. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, uns jetzt mal so ein Input zu geben. Und wir freuen uns selbstverständlich auch auf deinem, auf deiner Rede am 27. März 2021. Danke Hoffentlich dir. Nicht ja, ja, vielen lieben Dank für diesen ganz, also diesen Einladung. Ich werde sehr, sehr gerne mit euch sein und auch da von euch profitieren, weil man lernt immer wieder voneinander. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wir haben auch die Franzin Akim sich bei dir bedankt und die sagt, danke, Dr. Malo. Hast du ein Wort dafür? Franzin, ich bedanke mich bei dir, weil durch Zuschauer wie du werden wir groß. Also ihr seid die Tollen. Super. Also, wir haben auch einen anderen, das ist eigentlich ähm, ein Bekannter von mir, der Brice Kamdem, oh. der grüßt auch aus Sinsheim, auch von seiner Seite, von seiner Seite, Gruß, guten Abend, lieber Brice guten Kamdem, von, dem, wo du, von da, wo du bist. Und jetzt würden wir fortfahren. Malu, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, ich wünsche dir auch eine schöne restliche Woche und bis bald. Bis bald, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So. Und Herren, hier sind wir wieder ähm, auf Arena Live Sessions. Und Sie haben gemerkt, es ist immer wieder toll, meine Gäste hier zu haben. Für mich, für die, aber auch für euch. Es ist eigentlich was Großartiges hier zusammen auszutauschen. Und jetzt habe ich wieder einen Doktor. Aber dieses Mal, Entschuldigung, wir würden jetzt mal auf Englisch wechseln. Wir sind international, deswegen ist die Sprache kein Problem. Wir rutschen wieder auf Englisch und wir führen das, ähm, den Rest des Gesprächs auf Englisch. Good evening, Laura. Yeah. Good evening, guten Abend. So, um, I would rather speak in English, even though I, yeah. I work in Germany. But I think this way more, more people... We'll get to understand what we're talking about. Definitely. But I, I would suggest something. Ich, ich würde was vorschlagen. Ich würde vorschlagen, da wir gerade eben auf Deutsch geredet haben, dass du eine kurze, einen, einen kleineren Gruß auf Deutsch gibst, das äh, als Einführung, okay. und dann führen wir das Rest des Gesprächs auf Deutsch. Auf Englisch, Entschuldigung. <lacht> okay. Okay. <lacht> Ja, okay, dann, dann machen wir das auf Deutsch. Äh, ich freue mich, hier zu sein. Und ähm, ich bin die Laura, ich bin eine Gynäkologin und heute Abend habe ich Dienst. Deswegen begrüße ich euch aus dem Krankenhaus. Ich werde meinen Dienst richtig positiv anfangen und ich freue mich echt, hier zu sein. Ich glaube, sogar die Babys werden da lachen, wenn ich heute in dem Kreißsaal mit einem Lächeln ankommen. <lacht> das ist aber geil, das ist aber geil. Aber jetzt war das eigentlich eine tolle Einführung. Ich würde sagen, jetzt reicht es schon für Deutsch. Ne? We can actually go continue in English, right? <lacht> yeah. That's great. Um, so, ladies and gentlemen, I would love to greet you all from wherever you are. If you're just joining, good evening from where you are. If you were here a long time ago, then welcome to the second part of the interview which is going to be with Dr. Laura Goetz. As you know, we are actually passionate about sharing inspiration, and our vision is to bring the whole world together to share more inspiration, to share more empowerment. Today, again, I have my second guest, Dr. Laura Goetz, who is a medical doctor, but I would prefer her to introduce herself by herself because she is the best person, the most appropriate person to talk about herself. Laura, can you please tell us more about you? Yeah, Fanuel, thank you very much for your introduction. I am a gynecologist, so I am a representative of women's health, but I am also a transformational therapist and an author of fiction books with dragons. And just to 
share something about my career. Uh, now I work in Germany, but I was born in Romania. And after I finished university, I moved here to work, but it wasn't a decision that I made when I was 24. It was something that I always felt, even as a child, that I don't belong in this country and I don't belong in this culture. I don't know how to explain it. Um, I just felt that I couldn't spread my wings in that place. So this is exactly what I'm teaching other women to do. And that's how I came to work in this field of gynecology, so women's health, because I felt I needed to spread the message and encourage other women to do the same. Women who um, usually, since they are, they are children, they are taught that they should settle down and have kids. So from a very young age, you don't get inspired to do something more. Um, so yeah, this is um, my story, very short. I don't want to uh, give any more details. I was wondering <laughs> if Fanuel picked something up that's very interesting so I can carry on definitely. from there. <laughs> of course, sure, sure, definitely. You know, there is something which I always talk about, which I always talk about, either be it my friends or people who actually know me. And I talk about the conventional thinking models. This is actually the way in which we are wired to think, mm -hmm. which is majorly influenced by our society, be it our parents, our friends, or our peers. And from what you said, there is something which I really love from what you said. You said you discovered that the environment in which you found yourself at this very tender age wasn't meant for you and didn't help you extract the potential which was laying down inside of you. So you inner, in the inner core, in the deeper core of yourself, you were just so passionate about doing something bigger, something larger. So um, do you think there is um, a correlation between your past, your story, what you just said about where you lived, where you were in this environment, and your current career as a gynecologist, Laura? Uh, definitely. I believe it has a correlation to um, all parts of me, like my be, me being a doctor, for women, me being a transformational therapist for women, and me being an author. Because let's say from gynecology, I've seen in Romania that they don't really care about the patient's um, um, psychological well being. They treat patients as cases, as diseases, but they don't ask, like when they ask, um, how do you feel? They mean if you have pain, but they never ask uh, if they have anxiety or if they have fears concerning their diagnostics. So I felt I need to do more for the patients. I need to work on the psychosomatic part, on the psychological part. Uh, this is something that I managed to do successfully in Germany as a gynecologist uh, because I was directly there for women, women with pain, women in labor, women with anxiety in pregnancy. And that's why I chose the second career, which complements my uh, medical um, upbringing, being a transformational therapist or let's say life coach. This is like the broad term for women who want to discover their purpose. I help them discover potential in them. Like, like you said, it maybe the environment has taught small, uh, but a lot of them that's burning and become out, but they don't know how to express that. So I, uh, um, because if you try to. So um, we've got a little technical issue here. Are you around, Laura? Yeah, and now I, I noticed that the internet. Oh, great. Okay. There was an interruption, I think, due Sorry. to the network. But I think it's fine right now. Do you get me far? Do you get me well? <laughs> do you hear me well, Laura? 
Yeah, I can hear you. I hope that you can hear me too. Okay, I can hear you. With a little delay, but it's fine. I can hear you. If you can hear me, that's perfect. Um, so I was about uh, talking about something else. There was something which I also admire from what you said. Um, you didn't just say there was a correlation, but you said there is a big influence in the way you approach things because you said from what you've lived in your past, okay. which is actually the okay, context. We're all waiting. I think... <laughs> Sorry. Fano, I, I didn't catch the last part. Can you repeat the question? Okay, okay, sure, sure, sure. Um, I was just saying from, um, from what you said, I can remark that there is not just a correlation between your story, your past, and your current job, but there is a very huge influence of what you've gone through as a person who somehow was, um, I would say suppressed, but somehow who wasn't in her environment this story largely influenced the way you approach your profession right now, but it also influences your decision in life. You decided not just to be a medical doctor, but to follow your passion of changing lives, of helping people going through pain, through a suppressed life, get over it. Which means you didn't just accept the fact that you're a medical doctor, but you went over it and took over and went a step ahead to grab your passion and your biggest desire, which is that of helping others, right? Yes, thank you for seeing that. It is true. I am doing, I am doing more than that the, the normal doctor because I felt that there is a need. I do believe that medicine will change and they will bring even more specialists, not only to take care of the body of the patient, but also the mind and the soul. Um, because, yeah, the cases of cancer, let's say, they are increasing, and then we do need therapists who do take care of the quality of life as uh, well as the quantity of life. Well, that, that, that's a very good point. I, I was about asking the question exactly. You talk about the quality of life and, and health, and the question which I always ask myself, and I think as a medical doctor, you probably have, a, have an answer to this. What is the biggest relationship between the mind of a being, be it the way the person thinks, what the person believes, and the physical health. Do you personally, from your experience as a doctor, think there is a very strong relationship between both of them? Because I believe there is, but I would love to have your personal perspective as a medical doctor. What is the relationship between these two parts of a human being? The mind, I would say the spirit, and the body. Well, uh, there are even scientific studies who prove that the mind influences the health of the body. And I see it, uh, the, like an example that you, I see every day is a pregnant woman who comes in with contractions, um, but she's very early, she's like 20 weeks, and she is crying because she had a fight with her boyfriend. So how do I treat her? I don't give her any medicine. I talk to her and then I joke a little bit and I make her feel comfortable and then the pain goes away because stress does influence our lives. And I do believe that there are thoughts, if they're negative, they're going to impact the health of our body. I also trained in psychosomatics. So there is actually a branch of medicine called psychosomatic medicine who treats only this, how stress or everything that's going on in our mind influences other um, other parts of our bodies and we do have illnesses that are confirmed to be psychosomatic for example irritable bowel that is just straight related you get rid of the stress with no other medication you get um, the pain the the abdominal pain uh, goes away wow wow so somehow people say sometimes we are what we eat will you also say we are what we think <laughs> definitely so um yeah what i do and um as a coach is just help people uh, also change perspectives on their the events in their lives because actually there are no bad events in our lives I, we can either turn it into something positive that has really changed us which has really transformed us which has made us grow into the better person or see them uh, just as lessons. 
So if, if you are negative your whole life, then your future will also seem grim and you don't have the motivation to go forward. But if you know, okay, actually everything that has happened had to happen. So I turn into this beautiful person. Well, then I am excited for the future because I know that I will develop into an even bigger and even better and even uh, more beautiful butterfly. Yeah, this is part of me, the coach again. It's amazing. <laughs> we love it. Uh, um, and actually, yeah, <laughs> I carry on. Yeah, I carry on these speeches in the delivery room. <laughs> And uh, a lot of the times when I admit patients, so I'm, I'm, I'm integrating this because I do care about the psychological care of my patients and I see that if they um, if they're positive when they're coming in the hospital with the diagnosis um, complications and less anxiety if you take care of this of treatment once this so, um, um, Laura, do you get me perfectly? Okay, I think we have a little technical issue. Connection? Yeah, I think the connection was a little bit bad, but do you get me now? Can you hear me now? Yes, we're, we're happy. So the yeah, I get you now. It's it's the yeah, I get you. It's the rain. I think the rain is really yeah, that's disturbing. Yeah, that's us. true. We have a, some, but that, that's no problem. I think um, we've got the core of what you said. And I think the core of what you said is, um, as a medical doctor, you don't just limit yourself at doing your job from the scientific perspective, but as well, you go through some emotional uh, approach to, uh, to um, assist your patients and to show them that it just is not just about um, following the medical steps which are prescribed by the scientific aspects, but also um, that the emotional aspect is as important and as relevant as um, the cognitive and the um, scientific and the um, physical aspect. But I think the issue actually is there is, can you get me Laura? Okay, we have an issue with the te with the technique. I think the network is yeah. really. I can get you. Yeah. <laughs> okay, I think there's a little delay, but it's fine. Um, let's go ahead. You, you were talking about something, and it makes me it made me as always think about something else, you know. And I was I was re reading a book recently, and the book was talking about. IQ, which is actually intelligent quotient, and the book compared IQ to EQ, which is actually emotional quotient, you know? And uh, my takeaway mm -hmm. from that book was, in the future, as the world actually evolves, as you said, things actually change, right? Everything's gonna change, definitely, definitely. That the world is gonna need more people having a very, very high EQ than those having a very high IQ. Will you argue with that? I do, <laughs> because um, I'm going to share a, a little bit of like a story. Uh, back in the days, we all know that doctors were these very strict people. They were serious, and they would only just talk about the illness. But now, uh, it's actually the patients who come and insist that doctors have this EQ. So they don't really expect a very intelligent doctor who treats them like robots, but they want somebody who is empathic. So I do see this in patients 
And in Germany, uh, there's a, this luxury that you can choose your doctor. Uh, other countries don't have this. So a lot of patients just, just change doctors because they don't like him, they don't like her, they don't like him. And then maybe you're the fifth doctor who they come to, but then they resonate and then they stick with you. And that is exactly what I'm getting from the patients. They, all of them ask me, where, where are you? Where is your practice? And how can I find you? So they, they've realized that um, even if they search for like 10 years for a doctor, if, if they found that perfect one, it doesn't matter in what circumstance, they're going to be like, oh, I want you, I want you. <laughs> so it's a very, um, it's, it's, it's humble. It's like it's a humble feeling. But um, it also shows you that, that the world, what, what the world needs now is love. <laughs> so yeah, for the song. Um, but the, what the world needs now is a lot of empathy and understanding. So um, there were some people who said that they appreciate the fact that I'm not just very theoretical, but I also address their maybe religious needs. Um, or some of them uh, really talked about uh, coaching. So they've done that or other alternative methods. And I told them as long as it's not an emergency that I know a, a real drug will help them, they can do their whatever they want. So I, um, I tell them you can use even homeopathy or I don't know, whatever, uh, if it helps. And especially if it helps your, your psychological well-being, then I'm pro that, you know, do it. Um, and if, if the, the old medicine can help you, then be it, but I'm all, um, I'm all pro uh, new medicine. Yeah. Wow. This is, this is just inspiring because you are actually the third medical doctor I'm interviewing. I, I interviewed Dr. Tay and yesterday I was interviewing, um, I forgot her name, but I was interviewing another doctor yesterday and th they have the same perspective that actually medicine is actually useful but there is need for a transition. It is actually incomplete in some sense, you know? And this is actually fascinating because those are things which maybe you have in your back, in the back of your mind, but it's actually more real when a medical doctor and a specialist talks about it. And it shows us how important it is to actually live a passionate life, to share more love, and also mm -hmm. to appreciate that we somehow have a role to play in the world. And um, now I would love to get to another part of you, which actually you, you, didn't, you didn't really talk about that. You just said at the beginning, you said you write books, right? Yes, I write books and I will be writing books. And it's, it's uh, yeah, it's something I've, I've loved doing since I was a child. So I've started writing books about dragons, so fiction books. And now I am also uh, preparing a number of nonfiction books about personal development and, of course, the, the women's health, but in my own words. So I help as many uh, women as I can in, uh, in a language that they understand. So not, not very medical, but using the terms that they do understand. Yeah. The simplest terms possible. So, so let, let, let's go through this. So you said you're, first of all, you're a medical doctor, number one. Number two, you're an inspirational speaker or a coach, a life coach or a therapist. Number three, you're a writer. Number four, you are, I would say, an empathizer. You empathize with people and show more love, right? <laughs> all of this just for Dr. Laura Goetz, just you. Yeah, I uh, I get the fact that I am that I am a lot. Uh, sometimes it's very difficult to answer the question, "Who are you?" So I would say I am a very interesting and also very driven woman, and I do want to change the world. So that is like the big vision. I want to make the world a better place. Um, yeah, as and I have these roles, and I'm going to do them um, to the best of my extent. So I help as many people as I can. I think you would. I believe you would. I believe you would for two reasons. The first reason is you have an amazing background. You are actually a mixture of cultures, having left your home country, finding yourself in Germany and having a career makes you already an international person. But the second reason, most importantly, is the fact that 
you have this drive. You just want to make the world a better place. And nothing is more dangerous or no one is more dangerous than a passionate person because passion is like a bush, a burning bush. It just burns everything and destroys every um, every enemy or everything dangerous it encounters. So I know you're going to make it. I know you're going to change the world. And I believe in you, Laura. Thank you very much, Manuel. This is like, again, motivation for all of the, yeah, this, this new life that's waiting for me because I'm going to work uh, less in the hospital and follow my passion and open up a practice for psychosomatic. So I help the patients more with, with this part because I, I thought to myself one day, um, there are maybe thousands of hundreds of thousands of gynecologists, but there are not um, that many gyn um, doctors who treat the woman from this perspective. So Definitely. I'm going to do this. And I'm going to be there for the women that need this. And yeah, of like course. I said, change the world. Oh, yeah. Change the world. Change the world. That's amazing. That's amazing, Laura. And I think sometimes we do things, we don't know who looks at us. We don't know who we inspire. We don't know who actually gets the message which we're sharing. So um, I think it's, it's just amazing from what you're doing. And um, the most beautiful thing is you have this amazing smile, the positivity. This is just so beautiful. Um, so, um, Laura, let's talk about the last thing before we leave. Let's talk about a very, very simple, I mean, this interesting topic, which is the speaker's arena. Yes. Are you going to be there in 2021? Yeah, I am take? definitely there. <laughs> with even with even more motivation and energy um, because uh, now at this interview I'm like oh I'm there and I can really I can really show the world who I am and I can really inspire so thank you very much for inviting me to do this interview these last couple of months um, even with COVID have have really uh, helped me also emotionally and personally and career-wise. It was a moment when the rest of the world took a break, but I carried on, but it was in, in silence. So my, my uh, the title of the speech that I'm going to have at the Speakers Arena is called What Kind of Story Do You Tell Yourselves? Because I am a storyteller and I do know the importance of a story. And if, if you get impressed by somebody's story, um, have you ever thought about how impressed are you about your own story? How impressionable you are? So if you have a negative story that you keep telling yourself that your life has been awful and difficult, this is how, how you will feel. But if you change that, of course, not, not, in, not um, imagine a whole different past but accept the past and accept the lessons that you have learned from it and then see the amazing person that you've turned turned into. And then, like I said, to, to envision a future that is right for you and that is better for you and the world. So I will share my story, um, the three types of stories that I've been telling myself, and then also teach this technique to the whole audience and of course the people who will be watching us online because I do believe that um, this is a sport form of ter therapy that you can do just like that you know uh, 10 minutes speech and I hope to have helped um, a lot a lot of people mm -hmm, mm -hmm. that's actually that's that's just amazing and um, the fact is that is the vision of the speakers arena we have the vision of bringing people's stories out there and inspiring others to live the best of their lives, to live to, uh, to the best of their abilities. And what you said is actually very relevant. It's not just about the story. It has nothing to do with the content. What it has to do with is actually with the perspective, how you consider it, from, your side, you, from which side you watch it. And it's amazing the way you say it because generally, we see our lives as being maybe something negative or something bad, something 
I don't know, which isn't in the good direction. Whereas if you take it from another perspective, it's actually the most amazing thing which happened to you is the most beautiful thing. And as you said with the COVID-19, this was a crisis, but this was time to take a break, to have a look upon your life, to analyze your passions, your visions, take time for yourself, take care of your skin, of your body, of your mind. And this is just something which could actually be more helpful, the more helpful as you could ever imagine. So thank you for the message, Laura. I'm grateful you said that. Now, before we leave, you're going to be there on the speaker's arena. And again, ladies and gentlemen, we're going to have Dr. Laura Gates on the 27th of March, live on stage in Nuremberg at the Meister Zinger Halle. That is going to be on a Saturday, 27th of March. Don't miss it. You won't want to miss the beautiful, smart, and amazing Dr. Lara Goetz. You won't want to miss her, that's for sure. Especially after this live session. So you got to meet her. But Lara, we would love to have a message from you. What would you leave us as a public? What would you tell us in order for us to keep as a message from you? First of all, I would like to also invite everybody to come to this amazing event because I'm telling you, it's a life-changing event. You will leave the room a different person. So just take the chance and say, okay, I'm going to come and see this and see all of these speakers. And the message that I want the world to to understand and I, I want the, the viewers to keep them in their, keep it in their hearts is always be true to yourself, always unapologetically and do your best every day of your life to be you, authentically you. Thank you very wow. much, Afanuel. <laughs> wow, amazing, always be you. And we can see that you are just you, Laura. <laughs> That's so beautiful, thank you very much. So before we leave, I will leave, I'll read a couple of comments from our audience, we will go through the audience greet them as well and then we will say our last words before you get back to your activities so uh, i will start by um georgina radu who actually is admiring you she said power laura you actually inspire more power there you can comment if you want of course right yes <laughs> yeah so we also have uh valentine who also said hello hello valentine from where you are Wherever you are, we greet you from here, from Germany. We also have had Claudia Bronline, Claudia Bronline, who actually was here. She says she shares the same passion as you to change the world. <laughs> powerful woman. Hey, good evening, bro, Claudia, from wherever you are. Thank you for tuning in and for being with us. We also have. Ion Stirbu, who actually says, bravo, Laura, bravo, bravo. <laughs> we had um, Claudia Green, we had Jill, um, who also was here. Good evening, Jill. He also congratulates you, Laura, for the work which you are having. And uh, I wouldn't forget anybody. Uh, we also had Pantui Gelu who said, bravo, be positive. Thank you for the comment, Jelu. And you have Laurels, who, who is also very thankful for the positive words. And the last comment is Nitushka Judges. Very nice message, be true to yourself, absolutely. So you can see, Laura, you inspire a lot of people actually commenting your work. <laughs> you say about that. Hi, I did. I didn't catch that. The last, the I last you are, question. You inspire, you inspire a lot of positivity. You can see you actually inspire a lot of people. What can you say about the positive comments which came about the discussion which we had? Yeah, this this is just every time you get a positive feedback. You know, you get this this. You know, like like God is speaking to you and telling you you are doing something great. Because when I started doing um doing this, this medical work, and I've done a, a lot of volunteer work also with, with women. Um, I said, 
I, I will do it. And if I change the life of woman, woman, then I will declare my actions as a success. So if I inspire just one person to change their life completely, then I've done my part in the world. Amazing. Amazing. This is just wonderful. Laura, it was a pleasure discussing with you. I am very happy you were able to make it. And just for information the public, she actually decided to take a break at her work to have a discussion. And we are actually very honored, Laura, that you decided personally to take this time, sacrifice the time for us. Thank you very much for that. And uh, I appreciate it. Thank you very much. And stay safe. <laughs> <laughs> Stay safe, ladies and gentlemen. Laura, I wish you a great night. I wish you a great time. And we meet latest on the 27th of March, hopefully before, right? Yeah, definitely. <laughs> definitely. Okay. Goodbye, Laura. Good Goodbye. Night. Bye. Bye. So, ladies and gentlemen, we are through with the live sessions. I hope you all made the best out of these discussions. You all know it's just a pleasure for me exchanging with amazing people all around the world, be it women, men, Africans, Asians, Europeans, Americans. It's just amazing. And I will really invite you to share the information with your friends, with your acquaintances, with your, um, I don't know, family members. Come, let's share this inspiration. And let's have amazing talks and amazing exchanges where we empower each other one more, once more. The next rendezvous, as you know, is on Friday, Friday the 19th of June. And that's going to be the last interviews for this week. And after that, we're going to be back next week on Monday. Till then, I wish you to stay safe. I wish you to stay inspired, to be empowered. And we meet on Friday. Good night and goodbye. Hello, we are going through a tremendous crisis which clearly has enhanced more panic, fear, anxiety and uncertainty for the future in our society. You certainly have been asking yourself the questions which I've been asking myself for the past couple of weeks. For example, what are the biggest threats? What are the biggest opportunities? And what are the biggest takeaways? Well, if that's the case, then you are definitely at the right place and at the right moment watching this video. I am Chomdik Fadwell, an inspirational speaker a master of ceremony as well as an event presenter. From the 1st of June to the 27th of June, I'll be interviewing a good list of interesting and amazing speakers and entrepreneurs and also leaders from 50 different nations on one platform. These leaders and speakers actually are active in different domains of expertise and together we're going to try to answer the questions which were placed early on. Social, economic as well as cultural aspects will be talked about during these discussions. This is going to be on a Facebook live session of the Speakers Arena. We'll be interviewing this list of entrepreneurs and all together we're going to have an amazing time exchanging ideas, thoughts and beliefs. These people are going to share their experience and together we will try to sort out what the best idea is. So, till then, stay safe, stay healthy and see you on the 1st of June. Goodbye!